Oi, posso ter essa sessão por 7 minutos? Se sim, esse é o programa 7 minutos. No episódio de piloto, o tema é o Homem-Aranha. Roda a vinheta. O Homem-Aranha, ou Aranha Humana, ou Amigo da Vizinhança, ou Cabeça de Teia, é um super-herói criado em 1962, mas é uma aparição na Amazing Fantasy, revista em quadrinhos da Marvel Comics, a responsável por publicar diversos heróis, como o Demolidor, o Justiceiro, Blade, Hulk, Motoqueiro Fantasma, X-Men, Os Vingadores e muitos outros. Voltando ao Homem-Aranha, ele é um dos maiores super-heróis de todos os tempos, sem dúvida o mais popular entre os jovens e o que disputa o ranking do maior super-herói da história, lado a lado com Superman e Batman. O Homem-Aranha é a identidade secreta de Peter Parker, um nerd adolescente que foi picado por uma aranha radioativa e ganhou os poderes dela. No começo, Peter queria usar os poderes apenas para si mesmo para poder ficar famoso e rico, mas depois da morte do tio, vinda da sua arrogância, Peter decidiu que ia usar os poderes para ajudar o cidadão de Nova York, seguindo o lema Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Com toda a sua popularidade, o Homem-Aranha é extremamente rentável e foram criadas diversas obras audiovisuais para lucrar com sua imagem. O Super Mario já foi protagonista de sete desenhos animados baseados nele. O primeiro de 1967. Tudo pra caralho, mas era o que tinha na época, né? E o último e mais recente, Ultimate Homem-Aranha, feito para o público mais jovem. É bom e é ruim. Na minha opinião, o espetacular Homem-Aranha é muito melhor. O Cabeça de Teia também inspirou dois seriados. Ambos são extremamente toscos e cheios de modificações bizarras. Só recomendo pra quem quiser rir da tosqueira daquela época sombria. O Aranha também inspirou exatos 30 jogos de videogame a seu respeito, alguns muito bacanas, já outros, nem tanto. O mais recente é The Amazing Spider-Man, uma adaptação do filme que reinicia a trilogia do super herói nos cinemas. O jogo beira a... o razoável, mas é bem bacana pros fãs. Pulando pras telonas, o amigo da vizinhança já foi adaptado para o cinema em quatro filmes. Os três primeiros, uma trilogia dirigida por Sam Raimi, iniciada em 2002 e encerrada em 2007. Contando com as atuações de Tobey Maguire Na minha opinião, eu nunca gostei dele como Homem-Aranha Sério Chris and Dance, James Franco, William Dafoe, Alfred Molina, Thomas Hayden Church, Topper Grace E muitos outros nomes que vocês não vão entender e nem eu, então dane-se Ah, e antes de tudo, Homem-Aranha é uma merda Não assistam essa bosta, o filme é um lixo completo Em 2012, o Aranha voltou para as células num reboot dirigido por Mark Webb Para contar como os pais de Peter morreram na moral, que merda de ideia foi essa? Eu achei o filme bacana, mas ele tem muitos furos que deixam ele extremamente ruim. O filme tem a atuação de Andrew Garfield. Esse sim fez um bom cabeça de teia. Ficou excelente a interpretação dele, cara. Gostei pra caramba. Emma Stone, Ryan Ziffen, Martin Sheen e outros bons nomes. O Yoli também já fez peça de teatro, mas... Como eu sou brasileiro e não tenho grana nenhuma para ir a Broadway, importa. Agora, os amigos e inimigos do Aranha. Olha, as listas são bem grandes, por isso eu vou ter que falar dos principais, então. Começando pelos amigos. Tio Ben, tio de Peter, um homem bondoso que morreu nas mãos de um assaltante. Ele foi o criador da frase famosa que é o lema do Homem-Aranha. Tia May é a tia de Peter. Ela é uma viúva gentil que criou ele junto do marido, Ben. Gwen Stacy foi a primeira namorada e o primeiro amor da vida de Peter. Sim, Mary Jane veio depois. Chupa essa, mãe, de ruivas. Mary Jane Watson foi o segundo amor da vida de Peter. Ela é muito gostosa. Interessante. Ela é muito interessante. Harry Osborn é filho de Norman Osborn, o um milionário, e é o melhor amigo de Peter. Esse é literalmente um filho da puta. Ou do puto. J. Jonah Jameson até pode ser chamado de amigo, mas ele é um desgraçado que sempre tá tentando fuder com a vida do Homem-Aranha. E pra começar a falar dos vilões, ninguém melhor que o Duende Verde, o arco inimigo do Homem-Aranha, identidade secreta de Norman Osborn. Isso mesmo, pai do Harry. O moleque é filho do puto mesmo. Sem se esquecer também do Venom, que na minha opinião é o maior vilão do Homem-Aranha. Venom é foda ao cubo, sério. E também é claro, o Carnificina, o vilão mais psicopata e psicótico de todo o Homem-Aranha. Esse é sinistro. Claro que a lista não para por aí, ainda tem muitos outros vilões como Craven, Mistério, Dr. Octopus, Lagarto, Homem de Areia e um, uma caralhada de vilões. Se eu fosse falar de todos eles, ia precisar de um vídeo só pra eles. O que não é uma ideia. Talvez aconteça. Pra podermos encerrar o vídeo, eu não podia deixar de falar que o Amigo da Vizinhança foi criado por Stan Lee. Ele é patriarca dos quadrinhos e é um dos caras mais fodas que existe. Ele criou uma troça entalhada de super-heróis e ele basicamente fundou o mundo dos super-heróis. Ele criou Homem-Aranha junto com Steve Ditko, seu parceiro e grande nome na criação dos super-heróis. Os dois caras são, ó, top de linha da Marvel. Eles são zicas. Sério, sou fã dos dois. 
Meus ídolos. E o nosso episódio piloto dos 7 minutos fica por aqui. Se você tiver gostado do episódio piloto, clique no gostei, que é em algum lugar aqui embaixo. Vai adicionar a favorito se tiver gostado bastante. E se você quiser ficar ligado para próximos programas e incentivar o trabalho do canal, se inscreve aqui embaixo. Sério, isso é muito importante. Faz isso. Então é isso. Eu sou o Lucas RT. E esse foi o programa 7 minutos. Nos vemos na semana que vem. Até mais.